வணக்கம் வெண்கர நிறுவனத்தினுடைய அனுசரணையோடு காப்போத சாதாரண மாணவர்களுக்கான தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் பகுதி இரண்டு வினாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் பகுதி இரண்டு வினாவை பொறுத்தவரையிலே மொத்தமாக எண்பது புள்ளிகளை இரண்டாவது பகுதியிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது முதலாவது வினா பத்து சுருக்க வினாக்கள் இரண்டாவது கட்டுரை மூன்றாவது சுருக்கம் நான்காவது கிரகித்தல் வினா ஐந்தாவது கடிதம் துண்டு பிரசுரம் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இந்த இரண்டாவது வினாப்பத்திரமானது அமைந்திருக்கும் முதலாவது வினாப்பத்திரத்தினையும் முதலாவது வினாவினையும் அதற்கான விடையினையும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் சுருக்கமான விடை எழுதுக முதலாவது வினா பின்வரும் தொடரை சந்தி பிரித்து எழுதுக நைவீர் அலீர் மைந்தீர் எனீர் இந்த பாடலை சந்தி பிரித்து எழுதுகின்ற போது நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி இவ்வாறு இதனுடைய விடை அமைந்திருக்கும் வினா இலக்கம் இரண்டு அங்கதான் ஒன்ற கட்டித்தனம் என்ற பேச்சு வழக்கு வார்த்தை எழுத்து வழக்காக மாற்றி எழுதுக மீண்டும் ஒரு முறை அங்கதான் ஒண்ட கெட்டித்தனம் இருக்கு என்ற பேச்சு வழக்கு வாக்கியத்தை எழுத்து வழக்காக மாற்றி எழுதுக இதற்கான விடை அங்கேதான் உன்னுடைய கெட்டித்தனம் இருக்கிறது வினா இலக்கம் மூன்று பின்வரும் வாக்கியத்துக்கு பொருத்தமான நிறுத்த குறியீடுகளை இட்டு அதனை மீண்டும் எழுதுக பிறகுபட்ட கரிநறுக்க பாக்கு செய்வ என்று எல்லாத்துக்கும் அதைத்தான் நம்பியிருந்தார் இது வாக்கியம் இதிலே நாங்கள் பொருத்தமான நிறுத்த குறியீடுகளை எழுதுகின்ற போது பிறகு பெட்ட அந்த இடத்திலே காற்புள்ளி கரிநறுக்க அதிலே காற்புள்ளி பாக்கு செய்வ என்று எல்லாத்துக்கும் அதைத்தான் நம்பியிருந்தார் அதிலே முற்றுப்புள்ளி வினா இலக்கம் நான்கு ஆனா பாடசாலை வைகாசி மாதம் பதினோராம் திகதி ஆரம்பமாகும் ஆவன்னா மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் இவ்விரு வாக்கியங்களில் அறிவித்தலாக அமைந்த வாக்கியம் எது அறிவுறுத்தலாக அமைந்த வாக்கியம் எது அறிவித்தலாக அமைந்த வாக்கியம் பாடசாலை வைகாசி மாதம் பதினோராம் திகதி ஆரம்பமாகும் அறிவுறுத்தல் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் வினா இலக்கம் ஐந்து இராணுவத்தை கண்ட இளைஞன் ஓட பார்த்தான் இங்கு வந்த துணை வினை யாது பார் என்பது துணை வினை வினா இலக்கம் ஆறு உரை என்ற சொல் பெயராகவும் வினையாகவும் அமையுமாறு ஒவ்வொரு வாக்கியம் எழுதுக விடை பெயர் திருக்குறளுக்கு பலர் உரை எழுதியுள்ளனர் வினை இன்சொல் இரை உரைப்பது இன்பம் பயர்க்கும் வினா இலக்கம் ஏழு வடநூல் தமிழில் எழுதப்பட்டிருந்தால் தமிழ் மொழி மேலும் சிறப்படைந்திருக்கும் இவ்வாக்கியத்தில் வந்துள்ள எழுவாய் யாது விடை தமிழ் மொழி வினா இலக்கம் எட்டு பசியால் அழுதான் இங்கு ஆளுருபு உணத்தும் பொருள் யாது காரண பொருள் வினா இலக்கம் ஒன்பது மனிதனால் பஞ்சபூதங்களை வெல்ல முடியவில்லை மனிதன் விண்ணிலும் வியத்தகு சாதனைகளை படைத்துள்ளான் இவ்விரு வாக்கியங்களையும் இணைத்து ஒரு தனி வாக்கியமாக எழுதுக இதற்கான விடை மனிதனால் பஞ்சபூதங்களை வெல்ல முடியவில்லை ஆனால் விண்ணிலும் வியத்தகு சாதனைகளை படைத்துள்ளான் வினா இலக்கம் பத்து தொழில்முறை கடிதத்தின் உறுப்புக்களை ஒழுங்குபடுத்தி மீண்டும் எழுதுக விழிப்பு செய்தி முகவரியும் திகதியும் உள்முகவரி தலைப்பு ஒப்பம் முடிப்பு இதனை ஒழுங்குபடுத்தி எழுதுகின்ற போது முகவரியும் திகதியும் உள்முகவரி 
விழிப்பு தலைப்பு செய்தி முடிப்பு ஒப்பம் இவ்வாறு விடை அமையும் ஆகவே பகுதி இரண்டு முதலாவது வினாக்களே பத்து வினாட்கள் கேட்கப்படும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு புள்ளிகள் வீதம் இருபது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அடுத்து கட்டுரை வினாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை தெரிவு செய்து ஏறத்தாழை இருநூற்றி ஐம்பது சொற்களில் அமையுமாறு எழுதுக நீங்கள் தெரிவு செய்த விடயத்திற்கு பொருத்தமான தலைப்பு எழுதுக அவை இரண்டாவது வினாவிலே கேட்கப்படுகின்ற நான்கு விடயங்கள் தரப்படும் அதிலே ஒன்றை தெரிவு செய்து அதற்கு பொருத்தமான தலைப்பினை நாங்கள் இட்டு கட்டுரையை எழுதல எழுதல் வேண்டும் கட்டுரை எழுதுகின்ற போது அறிவுறுத்தல்கள் வழிகாட்டல் குறிப்புகள் என்பனவற்றை அனுசரித்து சொல் அளவுக்கேற்ப கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பினையும் கருத்திலே கொண்டு ஒரு கருத்து ஒழுங்கிலே எழுதுதல் வேண்டும் கட்டுரைக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற புள்ளிகள் மொத்தமாக இருபத்தி ஐந்து அதிலே பொருளமைவும் அளவும் பன்னிரண்டு புள்ளிகள் கருத்து வழிபாடும் மொழிச்சம்மையும் ஆறு புள்ளிகள் எழுத்து நுட்பம் ஐந்து புள்ளி தலையங்கம் ரெண்டு புள்ளி மொத்தமாக இருபத்தைந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அவை நாங்கள் முதலாவது கட்டுரை இதிலே ஒன்று விளக்க கட்டுரை அடுத்தது விவரண கட்டுரை அடுத்தது உரையாடல் நான்காவது சிறுகதை முதலில் நாங்கள் விளக்க கட்டுரையை பார்ப்போம் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் உலக நாடுகளை உலுக்கிய வண்ணம் உள்ளது விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களை காவு கொண்டு மனித குலத்தை அச்சுறுத்தி வருகிறது அதே நேரம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பதற்கு தடுப்பதற்காக அமுல்படுத்தப்படுகின்ற ஊரடங்கு சட்டத்தால் மக்கள் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவு செய்ய முடியாது அல்லல்படுகின்றனர் பொருளாதார முடக்கம் தொழில் முடக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் சமூக இடைவெளியை பேணுதல் தம்மை தாமே காத்து கொள்வதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஒரு விளக்க கட்டுரை ஆகவே இங்கே தரப்பட்ட இந்த விளக்க கட்டுரையானது தற்காலத்திலே எங்களை எல்லாம் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றிய ஒரு கட்டுரையாக இருக்கின்றது கட்டுரைக்கு நாங்கள் முதலிலே தலைப்பிட வேண்டும் தலைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாப்போம் கொரோனாவை ஒழிப்போம் இவ்வாறான தலைப்புகளை நாங்கள் இட்டுக்கொள்ளலாம் கட்டுரையின் முதலாவது மூன்று அம்சங்களை ஒன்று அறிமுகம் அடுத்தது உடல் மூன்றாவது தொகுப்புரை இந்த அமைப்பிலே கட்டுரை எழுதப்படுதல் வேண்டும் அறிமுகத்திலே கொரோனா வைரஸ் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தினை மாணவர்களாக நீங்கள் முதலிலே எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது தோற்றம் பெற்றது ஆகவே அதனுடைய தோற்றம் அதனுடைய பெரம்பல் அந்த வைரஸ் வருவதற்கான அறிகுறிகள் இவ்வாறான அமைப்பை நாங்கள் முகவுரையிலே குறித்து கொள்ளலாம் அதாவது சீனாவிலே தோற்றம் பெற்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது தற்பொழுது உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் பரவி காணப்படுகின்றது அதே நேரம் இந்த வைரசு தொற்றி இருக்கின்றது என்பதற்கான அறிகுறியாக வறட்சியான இருமல் தொண்டை நோ காய்ச்சல் இப்படியான அறிகுறிகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப இவ்வாறான முறையிலே நீங்கள் ஒரு முகவுரையினை அமைத்து கொள்ளலாம் அடுத்து நாம் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள் அதாவது தீமைகள் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் தொகுத்து சொல்லலாம் அதில் இந்நோய் தொற்றி இருக்கின்ற காரணத்தினாலே பல்வேறுபட்ட உயிர் சேதங்கள் உயிர் இழப்புகள் ஏற்படும் அதே நேரம் மன அழுத்தங்களுக்குள் மக்கள் அவதிப்படுவார்கள் இப்பொழுது வழியிலே செல்ல முடியாது ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆகவே பல்வேறு பட்ட விடயங்களை எல்லாம் மனிதர்களுக்கு தாக்கி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே வந்து ஒரு மன அழுத்த மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக குடும்பங்களுக்கு இடையிலான கருத்து முரண்பாடுகள் ஏற்படும் 
நிச்சயமாக இது எல்லோருடைய குடும்பங்களிலும் இருக்கும் சில வேளைகளிலே குழந்தைகள் இருக்கின்ற போது அங்கே அந்த குழந்தைகள் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை பொருளாதார வறுமை அவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளினாலே குடும்பங்களுக்கிடையே முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வேலையில்லா பிரச்சனை தற்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி மாணவர்களுடைய கல்வி ரீதியான பாதிப்புகள் தொழில் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் பொருளாதார முடக்கம் ஏற்படும் மனித வளம் பாதிப்படைதல் வாழ்வாதாரம் பாதிப்படைதல் இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட காரணங்களை இன்னும் நீங்கள் மேலதிகமான காரணங்களை சேர்த்து இந்த வைரஸ் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளாக கொள்ள முடியும் அதே போன்று சாதகமான விளைவுகளையும் நாங்கள் கொள்ள முடிகின்றது சூழல் மாசடைதல் குறைவடைந்துள்ளது இரண்டாவதாக மனிதநேய பண்பு வளர்ந்துள்ளது தற்பொழுது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எல்லா இடங்களிலும் பிறருக்கு உதவி செய்கின்ற அதாவது உலருணவு பொதிகளை எல்லாம் கொண்டு சென்று அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றது முதியோர்களுக்கு மருத்துவ சேவைகளை செய்கின்ற இவ்வாறாக பல்வேறுபட்ட சேவைகளை எல்லாம் மனிதநேய பண்புகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மூன்றாவது பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையான தொடர்பு அதிகரித்துள்ளமை இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன்னதாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துக்கு முன்னதாக மாணவர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையிலான அந்த இடைவினை தொடர்பு நீண்டதாக இருந்தது டியூசன் கலாச்சாரம் பல்வேறுபட்ட தொழில்கள் நிமித்தம் இதற்காக அவர்களுக்கு இடையான இடைவெளி இருந்தது இப்பொழுது பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் ஒன்றாக வீட்டிலே இருக்கின்ற போது பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான அந்த தொடர்பு நெருக்கமாக இருக்கின்ற தன்மை இது ஒரு நன்மையாக நாங்கள் கொள்ளலாம் அதே போன்று மாணவர்களின் சுய கற்றலுக்கான வாய்ப்புக்கு இடமளித்திருக்கின்றது மாணவர்கள் ஒரிடமும் அலைந்து தெரியாமல் வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கின்றது அதே நேரம் பாரம்பரியமான உணவு வகைகள் மூலிகைகள் மருத்துவ மூலிகைகள் என்பனவற்றையும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே எங்கள் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் பயன்படுத்திய பாரம்பரியமான உணவு முறைகள் வந்து விடுபட்டு சென்றிருந்த இந்த காலத்திலே மீண்டும் அவை எங்களுடைய வீடுகளிலே இப்போ செய்யப்படுகின்ற அந்த தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்று வீடுகளில் ஒன்றாக இருந்து உணவு உண்ணுகின்ற அந்த பழக்கம் இப்பொழுது இருக்கின்றது எங்களுடைய பாட்டி தாத்தா சொல்லுகின்ற போது கதைகள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் நிலாச்சோறு உண்ணுதல் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த நிலாச்சோரினை நாங்கள் இப்பொழுது இருந்து எல்லோருமே கூடியிருந்து சந்தோஷமாக இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தை இந்த நிலைமையில் நாங்கள் காண முடிகின்றது சமுதாய சீரழிவுகள் இதற்கு முன்னதான அண்மை காலங்களிலே களவு கொலை வாழ்வெட்டு போன்ற பல்வேறுபட்ட சமூக சீரழிவுகள் இடம்பெற்று கொண்டிருந்தன ஆகவே இந்த கால சூழலில் அவை இல்லாதுதான் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தினை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த கொரோனா வைரசினுடைய தாக்கத்தினால் பாதகமான விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது சாதகமான விளைவுகளையும் இதிலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது போன்ற சாதகமான விளைவுகளை இன்னும் நீங்கள் தேடி பெற்றுக்கொண்டு இந்த கட்டுரையிலே சேர்த்து கொண்டால் சிறப்பானதாக இருக்கும் அதே போன்று இந்த நோயினை நாங்கள் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்ன வழிமுறைகளை கையாண்டால் இந்த நோய்களை நாங்கள் தடுக்க முடியும் இந்த நோயினை உதாரணமாக சுகாதார முறைகளை பேணுதல் சுகாதார முறைகள் என்று சொல்லுகின்ற போது பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாங்கள் அதுக்குள்ளே உள்ளடக்கலாம் ஒன்று இந்த அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் கைகளை கழுவி கொள்ளுதல் வேண்டுமென்று அவை கைகழுகின்ற அந்த பண்பு அதே போல வெளியிலே சென்று விட்டு நாங்கள் வந்தால் உடனே நாங்கள் குளித்து விட்டுத்தான் வீட்டுக்குள்ளே செல்ல வேண்டும் அந்த முறைமை அதே போல குளோரின் டெட்ரோல் போன்ற போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் இருக்கின்ற சுற்றுப்புறங்களை எங்களுடைய வீடுகளை அடிக்கடி நாங்கள் கழுவி துப்புரவாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அவ் இவ்வாறான முறைகளை நாங்கள் கை கொள்ளுகின்ற போது இந்த நோயிலே இருந்து நாங்கள் விடுபட முடியும் என்று கூறப்படுகின்றது அடுத்ததாக அரசினுடைய அறிவுறுத்தல்களையும் கட்டளைகளையும் ஏற்று நடத்தல் வேண்டும் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியிலே நாங்கள் செல்லுகின்ற பொழுது முகக்கவசம் அணிந்து சென்று வர வேண்டும் என்று சொல்லி அரசினாலே அடிக்கடி எங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது அதை நாங்கள் கை கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல நாங்கள் பொருட்களை வேண்ட செல்லுகின்ற நேரத்திலே ஒரு மீட்டர் இடைவெளி எங்களுக்குள்ளே இடைவெளிகளை பயன்படுத்தி நிற்க வேண்டும் 
நோய் அறிகுறிகளை கண்டால் உடனடியாக வைத்தியசாலையை நாங்கள் அணுக வேண்டும் இவ்வாறான பல அறிவுறுத்தல்கள் அரசினாலே பொது நிறுவனங்களினாலே வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த இந்த அறிவுறுத்தல்களை நாங்கள் கை கொள்ளுகின்ற போது இந்த நோயிலே இருந்து கொண்டு நாங்கள் விடுபடலாம் விடுபடுவதற்குரிய சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்றது இதேபோன்று நிறைவாக இந்த கட்டுரையினுடைய சாராம்சத்தை தொகுப்புரையிலே நீங்கள் தலைப்பு என்ன விடயங்கள் பாதகமான விளைவுகள் அதே போன்று சாதகமான விளைவுகள் இந்த நோய் வராதிருப்பதற்கான தடுப்பதற்குரிய வழிமுறைகள் இவற்றையெல்லாம் கூறி இறுதியாக இந்த 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 நோயிலே இருந்து கொண்டு நாங்கள் ஒரு படிப்பினைக்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் அதை கட்டாயம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் இந்த நேரம் யாருமே பேதங்கள் எதையும் பார்க்காமல் ஒன்றாக எல்லோருமே சமனாக இயங்குகின்ற ஒரு தன்மை எல்லோருமே ஒன்று என்ற அந்த நிலைமைக்குள் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் அதே போன்று இந்த கருணை காரணியம் அன்பு பிறருக்கு உதவுகின்ற அந்த மனப்பாங்கு எல்லாம் இப்பொழுது எல்லோரிடத்திலுமே வளர்ந்திருக்கின்றது இருக்கின்றவர்களும் சரி இல்லாதவர்களும் சரி மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்ற அந்த அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர்களிடத்திலே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது முடிவாக இறைவனுடைய படைப்புகளில் யாவரும் சமனே என்ற அந்த கொள்கையை இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடமாக கற்றுத்தந்திருக்கின்றது என்று குறிப்பிட முடிகின்றது ஆகவே இவ்வாறான கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து நீங்கள் இந்த விளக்க கட்டுரையினை எழுதுவீர்களாக இருந்தால் இதற்கு முழுமையான புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிறப்பானதாகவும் இந்த கட்டுரை அமைந்திருக்கும் இரண்டாவது கட்டுரைக்கு நாங்கள் செல்லுகின்றோம் கட்டுரை தலைப்பு இன்றைய காலகட்டத்தில் கணனி கல்வி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி விட்டது கணனி புகாத துறையே இல்லை என்னும் அளவிற்கு கணனி மனித வாழ்வுடன் இணைந்து விட்டது அது மட்டுமல்லாது வேலை உலகுக்கு தயார்படுத்துவதிலும் கணனி கல்விக்கு பெரும் பங்குண்டு என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் அந்த வகையில் மானுட வாழ்வில் கணனியின் பங்களிப்பு பற்றி ஒரு விவரண கட்டுரை விவரண கட்டுரை எழுதுகின்ற போது அதை அதிலே குறிப்பாக இந்த கணனி பற்றியது முதல் நான் கூறியது போன்றுதான் இதற்கும் தலைப்பு ஒன்று இடுதல் வேண்டும் நீங்கள் அறிமுகம் சொல்லுதல் வேண்டும் புறகங்காலே உடல் தொகுப்பு என்ற ரீதியிலே இந்த கட்டுரையும் அமைந்து செல்லும் ஆகவே கட்டுரை தலைப்பாக கணனி கல்வியின் முக்கியத்துவம் கணனி கல்வியும் இன்றைய சமூகமும் இவ்வாறான தலைப்புகளை இந்த கட்டுரைக்கு நாங்கள் இட முடியும் இதனுடைய க கணனி கல்வி பற்றிய அறிமுகமானது இந்த அச்சு ஊடகங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அச்சு ஊடகங்கள் அதே போன்று இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் இந்த இலத்திரனியல் ஊடகத்தின் ஒன்றாகத்தான் கணனி விளங்குகின்றது இவ்வாறு உங்களுடைய இந்த அறிமுகத்தை நீங்கள் தொடங்கி அடுத்ததாக கணனி கல்வியினுடைய கணனி கல்வியை கற்றுக்கொள்வதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் பல விடயங்களை கூறலாம் இன்று நாங்கள் இந்த கணனி உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே எல்லோரும் இந்த கட்டுரையை மிக சிறப்பாக செய்ய செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் கணனி கல்வியை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அறிவினை மென்மேலும் வளர்த்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்ல முடியும் அதாவது ஒருவன் கணனி கல்வியை கற்பானாக இருந்தால் தன்னுடைய அறிவினை மேலும் வளர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று கணனி கல்வியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே அதுக்கும் ஒரு நன்மை அதே போன்று ஆளுமை விருத்தியினை வளர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதை கற்பதன் மூலம் கணனி கல்வியை தொடர்ந்தும் கற்பதன் மூலம் ஒருவர் தன்னுடைய ஆளுமையை மென்மேலும் வளர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது நாட்டிலே நடக்கின்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது தூர தேச நாடுகளிலே இருக்கின்ற எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் இந்த கணனி கல்வியின் ஊடாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதைவிட சிறப்பானதாக இந்த உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது கணனி கல்வியின் மூலமாக உயர்கல்வி வெளிநாடுகளில் சென்று கூட இந்த கல்வியினை கற்றுக்கொள்வதாக அவர்களுடைய மேற்படிப்புகளை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதைவிட குறுகிய காலத்துக்குள் வேலைகளை நிறைவு செய்ய முடிகின்றது என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட விடயங்களை கணனி கல்வியை கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஏற்படுகின்ற நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நன்மைகளை நாங்கள் அப்படியே அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் அதே போன்று 
க பாதகமான விளைவுகளையும் சில நாங்கள் இங்கே நோக்க முடிகின்றது ஒன்று வந்து இந்த உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகளை இழந்து விடுகின்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது கணனி அறிவு இல்லாத போது உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் இழக்க முடிகின்றது அது உண்மையான ஒரு விடயம் அடுத்ததாக தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது போய்விடுகின்றது மூன்றாவது ஆளுமை விருத்தி குறைவாகவே காணப்படும் தற்கால உலகிற்குள் சொல்லுவார்கள் இந்த கணனி உலகம் ஆகவே இந்த கணனி உலகத்தில் வந்து கணனி அறிவை பெற்றுக்கொள்ளாத கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் வந்து பொருத்தப்பாடான மனிதர்களாக காண மாட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது உண்மையாகவும் கூடத்தான் இருக்கின்றது அடுத்ததாக சமூக வலைத்தளங்களுக்கு அடிமை ஆதல் இது ஒரு பாதகமான விளைவு இதை அவர்கள் நல்ல விடயங்களையும் இருக்கின்றன பாதகமான விளைவுகளும் இருக்கின்றன சிலர் அதுக்குள்ளே அந்த பாதகமான விளைவுகளுக்குள்ளே தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளுகின்ற வீழ்த்தி கொள்ளுகின்றார்கள் ஆகவே இது தீமையாக அமைந்து கொள்ளும் அதே நேரம் ஆழமான வாசிப்புக்கான சந்தர்ப்பம் இங்கே இடமில்லை இந்த கணனி கல்வியை கற்கின்ற போது அதற்கு ஏடு ஏட்டுச்சுவடிகள் மூலமான வாசிப்பு இவற்றை மேற்கொள்ளுகின்ற இந்த கல்வியினை விடுக்கின்றார்கள் ஆகவே அதற்கான இடம் இல்லை மற்றது கணனி அறிவு இல்லாத ஒருவன் வந்து அரை மனிதன் என்று கூட சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்று பலர் கூறுகின்றார்கள் உண்மை அப்படி என்றால் அதனுடைய நோக்கம் கணனி கல்வியை எல்லோரும் கற்றிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே கூறப்படுகின்றது ஆகவே இந்த கணனி கல்வியை கற்பதன் ஊடாக ஏற்படுகின்ற சாதகமான விளைவுகள் அதே நேரத்திலே பாதகமான விளைவுகள் என்பவற்றை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அனைவருமே கணனி கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்ற அந்த பாடத்தினை எங்களுக்கு புகட்டி இருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான முறையிலே நீங்கள் இந்த விவரண கட்டுரையை எழுதி செல்லலாம் மூன்றாவது உரையாடல் உரையாடலை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நான் முதல்ல உரையாடலை வாசிக்கின்றேன் சமூகத்தை தாங்குகின்ற தூண்கள் இளைஞர்களே எதிர்கால சமூகத்தின் வழிகாட்டிகளாக விளங்க வேண்டிய இன்றைய இளைஞர்கள் தமக்குரியதான கடமையினை கனதியை உணராமல் சமுதாயத்தின் சீரழிவுக்கு காரணமாகின்றனர் என்னும் கருத்தினை ஆதரிக்கும் ஒருவருக்கும் அக்காரணத்தினை எதிர்க்கும் இன்னொருவருக்கும் இடையிலான ஓர் உரையாடல் உரையாடல் என்கின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் இருவருக்கு இடையிலானதாகவே அந்த உரையாடல் அமைந்திருக்கும் ஆகவே இந்த உரையாடலுக்கான தலைப்பாக இன்றைய இளைஞர்களே எதிர்காலத்தின் தூண்கள் என்று சொல்லி தலைப்பினை இடலாம் இது போன்ற தலைப்பினை நீங்களும் தேடிக்கொள்ளலாம் சொல்லுவார்கள் இன்றைய சிறுவர்களே நாளைய தலைவர்கள் இவ்வாறான தலைப்புகளும் கூட நாங்கள் சிறுவர்களை பற்றி எழுதுகின்ற போது பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த உரையாடலை எழுதுகின்ற போது இரண்டு பாத்திர பேசுவது போன்ற பாணியிலே உரையாடல் அமைந்து செல்லும் நியம தமிழிலே எழுதுதல் வேண்டும் தேவை ஏற்படின் பேச்சு தமிழிலும் கூட எழுதி கொண்டு செல்லலாம் காரணகாரிய தொடர்புகளை கருத்துக்களை நிறுவுதல் காரண காரியங்களுடன் கருத்துக்களை நிறுவுதல் வேண்டும் படிமுறை ஒழுங்கில் எழுதுதல் வேண்டும் விவாதத்திறனுடன் இருக்க வேண்டும் உரையாடுகின்றவர்கள் விவாதத்திறனுடையவர்களாக அப்படியான அமைப்பிலே இந்த உரையாடலை வந்து கொண்டு செல்லலாம் ஆகவே இங்கே தரப்பட்ட இந்த தலைப்பு வந்து இளைஞர்கள் பற்றியது குறிப்பாக இன்றைய சமூகத்திலே வந்து இந்த இளைஞர்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு காத்திரமானதாக இருக்கின்றது என்பதை இந்த கட்டுரை இருக்கின்றது என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் இதற்கு முன்னதான சூழலிலே வந்து இளைஞர்களுடைய செயற்பாடுகள் அவர்களுடைய வினைத்திறன்கள் எப்படி இருந்தது என்பதையும் தற்காலத்திலே அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதையும் இந்த கட்டுரை மிக அழகான முறையிலே அமை அமைக்கலாம் எழுத முடியும் அதாவது இந்த உரையாடல் செய்கின்றவர்கள் அவ்வாறு செய்யலாம் இதையும் நீங்கள் அவ்வாறு நல்ல உங்களுடைய கற்பனையிலே நல்லாக வைத்து கொண்டு அவற்றை எழுது எழுதுவதன் மூலம் மிக சிறப்பான கட்டுரையாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இதிலே இந்த தீமை அதாவது இளைஞர்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற போது இளைஞர்கள் வந்து பொதுவாக பொதுவான இடங்களிலே வந்து கூடி நிற்பார்கள் அது எல்லோரும் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பொது இடங்களிலே வந்து இளைஞர்கள் கூடியிருக்கின்றார்கள் இப்போ நாம் பார்க்கின்ற போ அதாவது இளைஞர்கள் வந்து தற்கால சமூகத்தின் ஒரு சீரழிவுக்கு காரணமாகின்றார்களாகவே தீமை 
அப்போ இந்த விடயத்திலே வந்து இளைஞர்கள் வந்து பொது இடங்களிலே கூடி நிற்கின்றார்கள் கூடி நின்று சொல்லுவார்கள் அவன் அரட்டை அடித்து கொண்டு நிற்கின்றான் வேலை இல்லாதவன் வெட்டித்தனமானவன் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட பேச்சுக்களை இந்த இளைஞர்களை பார்த்து பேசுவார்கள் ஆகவே அந்த இளைஞன் பொது இடங்களிலே நிற்கின்ற போது பல்வேறுபட்ட சிக்கல்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அது உண்மையான ஒரு விடயமும் கூட அடுத்ததாக இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த இளைஞர்கள் வந்து சினிமா கதாபாத்திரங்களாக தங்களை மாற்றி அமைத்து கொள்ளுகிறார் இது உண்மையான விஷயமும் கூட நாங்கள் நிறைய இளைஞர்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அவர்களுடைய இந்த முடிகளை வந்து அவர்கள் செயற்பள்ளி கொள்ளுகின்ற விதம் முகத்தை முகத்தை வந்து முகச்சவரம் செய்யாத அந்த தாடியை விட்டிருக்கின்ற விதம் அதே போல அவர்களுடைய ஆடை ஆபரணங்கள் அணிகலன்கள் அவர்கள் கையிலே போட்டிருக்கின்ற களத்திலே போட்டிருக்கின்ற இதுகள் அதே மாதிரி ஒரு 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 சினிமா நடிகனை போன்ற ஆடை அணிந்திருக்கின்ற இவ்வாறான விதத்திலே அவர்கள் தங்களை மாற்றி கொள்ளுகின்றார்கள் அப்ப இதுக்கும் வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கான ஒரு சீர்கேடு என்றுதான் அவற்றை சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக சமூகத்தின் செயல்கள் அதாவது சமூகத்தில் சமுதாய சீர்கேடுகளில் ஈடுபடுதல் உதாரணமாக பார்த்தால் தெரியும் வாழ்வெட்டு திருட்டு போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களிலே இந்த இளைஞர்கள் ஈடுபடுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கும் ஒரு தீமையாகவே அமைந்திருக்கின்றது அதுபோன்று மதுவுக்கு அடிமையாதல் போதை பொருட்களுக்கு அடிமையாதல் இவ்வாறான தீய பழக்கங்களிலே அவர்கள் ஈடுபடுகின்ற போது அவர்கள் தங்களை தாங்களே அழித்து கொள்ளுகின்ற அந்த நிலைமைக்கு உள்ளாகின்றார்கள் அது இது மிகவும் உண்மையானதாகவே அமைந்திருக்கின்றது அதுபோன்று வீதி விதிகளை வந்து கடைபிடிக்காமை நாங்கள் பத்திரிகைகளிலும் சரி செய்திகளிலும் சரி கேட்கின்ற ஒரு விடயம் எப்படி என்றால் மரணம் மற்றது அங்கவீனம் இப்படி எது ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் இந்த வீதி விதிகளை கடைபிடிக்காது இளைஞர்கள் தாங்கள் ஓட்டுகின்ற வாகனங்களை வேகமாக ஓட்டி செல்லுகின்ற போது அங்கே அவர்கள் மரணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகின்றது அல்லது தங்களுடைய கால்களை கைகளை இழந்து அங்கவீனர்களாக இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னென்ற துடுக்கு குணம் மிகுந்தவர்கள் இளைஞர்கள் இளங்கன்று பயமறியாது என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே அதே போன்று அவர்கள் அந்த தங்களுடைய செயல்களிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் அடுத்ததாக சமய அனுஷ்டானங்களிலே ஈடுபடாமை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்பொழுது இளைஞர்களை பார்த்தா தெரியும் கோயிலுக்கு செல்லுகின்ற போது வேட்டி கட்டி செல்லுவதற்கு வெக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் கையிலே ஒரு போனும் தாங்கள் விரும்பிய ஆடைகளையும் அணிந்து கொண்டு செல்லுகின்ற இளைஞர்களை அநேகமாக நாங்கள் பார்க்க முடிகின்றது ஆகவே அப்படியே இருக்கின்ற போது அந்த சமய அனுஷ்டானங்களிலே அவர்கள் ஈடுபடுவது குறைவு என்று சொல்லப்படுகின்றது இதே போல சமூக விழுமியங்களை மதிக்காமை பெரியோர்களை மதிக்காமை முதியோர்களை மதிக்காமை ஏன் வீட்டிலும் கூட தாய் தந்தையர்களை கூட மதிக்காத இளைஞர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அதே போல தொழில்நுட்ப நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமை ஆதல் என்று சொல்லப்படுகின்றது உண்மை எல்லோருடைய இளைஞர்களை நாங்கள் பார்த்தால் நிச்சயமாக அவர்களுடைய கைகளிலே பெரிய கை தொலைபேசியை வைத்திருப்பார்கள் அதே போன்று அவர்களிடத்திலே அவர்கள் ஓடுகின்ற அந்த மோட்டார் சைக்கிள்கள் மிக மிக பெரிய சைக்கிள்களை எல்லாம் அவர்கள் ஓடுவார்கள் அது இன்றைய காலத்து இளைஞர்களிடத்திலே இருக்கின்ற தன்மைகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இப்போ இது போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் எல்லாமே இளைஞர்களை சாடுகின்றார்கள் அது உண்மையோ அல்லது பொய்யாகவும் கூட இருக்கலாம் நாங்கள் நிஜமாக பார்க்கின்ற போது சமூகத்திலே பார்க்கின்ற போது இந்த செய்திகள் எல்லாவற்றிலும் உண்மைத்தன்மைகளும் இருக்கின்றன அப்படி இப்படியான இந்த பாதகமான செயல்கள் சமூகத்திலே வந்து இளைஞர்கள் மத்தியிலே இளைஞர்கள் செய்வதனாலே வந்து சமூக சீரழிவை ஏற்படுத்துகின்றது என்று சொல்லி ஒருவர் உரையாடலின் மூலம் குறிப்பிடுகின்றார் அதே நேரம் இன்னொருவர் மறுதளித்து இல்லை அந்த இளைஞர்கள் வந்து சமூகத்தில் செய்கின்ற செயல்கள் நல்லவை என்பதை சாதகமான செயல்களை செய்கின்றார்கள் என்று சொல்லி இன்னொருவர் அந்த உரையாடலிலே குறிப்பிடுகின்றார் அவர் குறிப்பிடுகின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் சொல்லுவார்கள் பொது பணிகளிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் இளைஞர்கள் என்று 
உண்மையாக நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அன்று பேசிய அந்த இளைஞர்களை இன்று நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் அவர்களை போற்றுகின்றோம் இன்று இந்த கொரோனா அனர்த்தம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியிலே சமூக சேவைகளிலே கூடுதலாக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டோம் யாரும் இந்த நேரம் முன்னின்று வர மாட்டார்கள் ஏனென்றால் எனக்கு கொரோனா தொத்தி விடும் பயமாக இருக்குது நான் வர மாட்டேன் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி இருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியிலே அந்த இளைஞர்கள் தற் துணிவோடு வந்து இந்த சமூக பணிகளிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் குறிப்பாக பார்த்தால் தெரியும் வாகனங்களிலே உலருணவு பொதிகளை காவி சென்று அங்கே கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் அதே போன்று வீட்டிலே இருக்கின்ற முதியவர்கள் மருத்துவத்துக்கு மருந்துகள் தங்களுடைய மருந்து பொதிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் அவனை அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவற்றினை பெற வேண்டிய இடங்களிலே பெற்று உரிய இடங்களிலே கொண்டு செல்லுகின்றார்கள் இது போன்றதான பல்வேறுபட்ட சமூக பணிகளை வந்து தற் தற்காலத்திலே வந்து இளைஞர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அது ஒரு வரப்பிரசாதமும் போற்ற வேண்டிய விடயமும் என்று இந்த இடத்திலே நான் கூற விரும்புகின்றேன் இதே போன்று வெளிநாட்டு உதவிகளை பெற்று ஏற்கனவேயும் செய்து கொண்டிருந்திருக்கின்றார்கள் தற்கால சமூகத்திலே வந்து வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற புலம்பெயர்ந்தவர்களுடைய உதவிகளை பெற்று எங்களுடைய மண்ணிலே இருக்கின்ற இந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் பல்வேறுபட்ட முறைகளிலே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இப்போ உங்கள் முன் பேசி கொண்டிருக்கின்றது மாணவர்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு ஒரு பணிதான் ஆனால் இதைவிட அவர்கள் தங்களுடைய சமூக பணியாக அதை ஏற்று மாணவர்களுக்கு செய்திருக்கின்றார்கள் அது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் என்று சொல்லி இன்னொருவர் அதை சொல்லி அதே போன்று கோயில்களிலே வேலை செய்தல் முன்பு சொன்னார்கள் சமய அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் இளைஞர்கள் செய்வதில்லை என்று ஆனால் இப்ப கோயில்களிலே இந்த இளைஞர்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கு என்று சொல்லி இன்னொருவர் வாதுகிடுகின்ற போது குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி என்றால் நாங்கள் பார்த்தா தெரியும் கோயில்களிலே சுவாமி காவுவதிலிருந்து அன்னதானம் வழங்குவது பிரதட்டை செய்கின்றவர்கள் அந்த விரதங்களை அனுஷ்டிக்கின்றவர்கள் இந்த அடியவர்களுக்கெல்லாம் வந்து உதவிகளை செய்து வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்றால் இளைஞர்கள் தான் அங்கே இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களை நாங்கள் குறை சொல்லிவிடக்கூடிய முடியாது உண்மையில் அந்த இளைஞர்கள் கோயில்களிலே இருந்து செய்து இளைஞர்கள் மூன்று நேரமும் உணவில்லாது ஒரு நேரம் இந்த கையிலே மூன்று முழகுகளை வைத்து முழகு தண்ணி குடித்து விரதத்தை நிறைவேற்றுகின்ற அந்த இளைஞர்களையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்ற போது இளைஞர்கள் இந்த விரதங்கள் விழாக்கள் இவற்றையெல்லாம் பின்பற்றவில்லை என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி இன்னொருவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போன்று கலைகளை மதித்தல் இது இளைஞர்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற விடயம் அதாவது நவீன கலை நவீன நாடகங்கள் கலைகள் இவற்றிலே இளைஞர்களுக்கு கூடுதலான பங்கு இல்லாது போனாலும் நவீன நாடகங்களிலே வந்து அவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றல்களையும் விருப்பான செயல்களையும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்ற இதைவிட குறிப்பாக பார்த்தால் எங்களிடத்திலே இருந்து மறைந்து போயிருக்கின்ற விளையாட்டுக்கள் உதாரணம் தாச்சிக்கோடாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு வண்டி சவாரி நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த சித்திரை புத்தாண்டு வருடத்திலே நடாத்துகின்ற நிகழ்வுகள் கோலம் போடுதல் பாய் பின்னுதல் ஓலை இழைத்தல் இப்படியான விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் எங்களிடத்திலே இருந்து மறைந்து கொண்டு போகின்றது அந்த விளையாட்டு முறைகளை நிகழ்வுகளோடு சேர்த்து புத்துயிர் பெற செய்கின்றவர்கள் தான் இந்த இளைஞர்கள் என்று சொல்ல முடியும் அவை ஒட்டுமொத்தத்திலே இளைஞர்கள் தற்கால சமூகத்திலே சீரழிவுக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி ஒருவர் கூற மறுதளித்து இன்னொருவர் வந்து இல்லை சாதகமாகவும் அவர்களுடைய செயல் சமூகத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார்கள் இவ்வாறு பல விடயங்களை நாங்கள் கூறிக்கொண்டு போகின்ற போது அடுக்கி அடுக்கி சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் எது எவ்வாறு இருப்பினும் தற்காலத்திலே வந்து எங்களுடைய இளம் சமூகத்தினர் இந்த இளைஞர்கள் வந்து 
எங்களுடைய சமூகத்துக்கு மிகவும் பொறுப்பானவர்களாகவும் தங்களை அர்ப்பணித்து செயல் செய்கின்றவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் அதை நாங்கள் கண்ணூடாக பார்க்க முடிகின்றது ஆகவே இவ்வாறான சுவாரகசியமான முறையிலே இந்த உரையாடலை நீங்கள் எழுதி செல்லலாம் அவ்வாறு செல்லுகின்ற போது இதற்கான புள்ளிகளையும் நீங்கள் கூடிய அளவிலே பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் நான்காவது சிறுகதை வளமையாக இவ்வாறு தான் அமைந்திருக்கும் சிறுகதை தலைப்பை நான் வாசிக்கின்றேன் ஒரு முறை தாய்மை புனிதமானது பவித்திரமானது அது தன்னலம் கருதாது தன் குழந்தைகளின் எதிர்கால வாழ்வுக்காக தன்னையே அர்ப்பணிக்க வல்லது தன்னை உருக்கி ஒளி கொடுக்கும் மொழுகை போன்ற தியாகம் தாய்மைக்கு உரித்தான தனிச்சிறப்பு பெண்மையின் மென்மையை வெளிப்படுத்தும் சிறுகதை அற்புதமான ஒரு தலைப்பு இதற்கு இந்த இந்த தல சிறுகதைக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் பல தலைப்புகளை கொடுக்கலாம் தாயில் சிறந்தொரு கோயிலும் இல்லை பாடல் வரி கூட தலையங்கமாக எங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது தாய்மை புனிதமானது இவ்வாறான தலைப்புகளை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த பந்தியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு தாயானவள் தாய்மை பெண் இரண்டும் தாயானவள் வந்து எவ்வாறு புனிதப்படுகின்றாள் அல்லது எவ்வாறு சிறப்பு பெறுகின்றாள் என்று அந்த அவளுடைய பிள்ளைக்காகத்தான் செய்கின்ற அர்ப்பணிப்பு இவ்வாறான தலைப்பிலே வந்து நீங்கள் இந்த சிறுகதையை எழுதி கொண்டு போகலாம் பிள்ளைகளை சிறுகதையை எழுதுவதற்கு முன்னதாக சிறுகதைக்குரிய அமைப்பு பேணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது வழங்கப்பட்ட கருப்பொருளுக்கு அமைய கற்பனை செறிவுடன் எழுதுதல் வேண்டும் சிறுகதையை எழுதுகின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் பல சிறுகதைகளை வாசித்திருத்தல் வேண்டும் கற்பனை திறன் வாய்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இருந்தால்தான் நீங்கள் இந்த சிறுகதையை எழுதுகின்ற போது மிகவும் சிறப்பானதாக அமைந்திருக்கும் இயல்பான கவர்ச்சியான கதை ஓட்டம் இருத்தல் வேண்டும் கதைக்கு பொருத்தமான மொழிநடை இயல்பான பாத்திர உரையாடல் படிப்பினை மறைமுகமாக சொல்லப்படுதல் வேண்டும் முடிவு பொருத்தமானதாக அமைந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் பல சிறுகதைகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆகவே அந்த சிறுகதைகளை படித்ததை வைத்து கொண்டு இந்த சிறுகதை இவ்வா இந்த கொடுக்கப்பட்ட பந்திக்கேற்ற ஒரு தலைப்பை நீங்கள் இட்டு சிறுகதையினை எழுதலாம் உதாரணமாக இதிலே தாய் பற்றி சில குறிப்புகளை கூறுவதாக இருந்தால் வீட்டிலே இருக்கின்ற பிள்ளை தாய்க்கு பல்வேறுபட்ட துன்பங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் தாய் சொல் கேட்பதில்லை அப்படி இருந்தாலும் சொல்லுவார்கள் பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல் அது போன்று இந்த தாய் பிள்ளை செய்கின்ற அந்த செயல்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை செய்கின்றான் எதிர்பாராத விதமாக நாங்கள் முற்று முதல் பார்த்தது போன்று ஒரு கட்டுரை பார்த்திருந்தோம் இந்த கொரோனா தொடர்பானது இளைஞர்கள் தொடர்பான கட்டுரை நாங்கள் பல பார்த்திருந்தோம் அதே போல சமுதாயத்திலே இளைஞர்களுடைய சீரழிவு பற்றி ஒரு கட்டுரையை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதுபோன்று ஒரு குடும்பத்திலே இருக்கின்ற மகன் தாய் இரண்டு பேருக்கும் இடையிலான இந்த முரண்பாடுகள் மூலமாக மகனன் தெருவிலே அதாவது ரோட்டோரங்களிலே பொது இடங்களிலே நிற்கின்ற போது ஏதாவது ஒரு விபதீதம் ஏற்பட்டு அவர் ஒரு சிறைவாசலை அனுபவிக்க நேர்ந்தால் அந்த நேரத்தில் அந்த சிறை கதவு ஓரத்திலே இருந்து கொண்டு தன்னுடைய தாயை நினைத்து அவனுடைய கற்பனை எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் இப்படியான முறையிலும் கூட நீங்கள் எழுதலாம் இப்பொழுது நாட்டு நடப்புகளை நாட்டிலே நடக்கின்ற செய்திகளை சம்பவங்களை நீங்கள் மனதிலே கொன்று கூட இவற்றை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே சிறுகதை பற்றி பெரிதாக கூறுவதற்கு இல்லை ஏனென்றில் அது மாணவர்களிடத்திலே கற்பனை ஊற்றாக எழ வேண்டும் ஆகவே இதை நீங்கள் கருத்திலே கொன்று ஒரு 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 சம்பவத்தினை மையமாக உங்களுடைய மனதிலே கொன்று இந்த கட்டுரையினை நீங்கள் எழுதுவீர்களான இருந்தால் இந்த சிறுகதையானது சிறப்பானதாக இருக்கும் குறிப்பாக சிறுகதைக்குரிய பண்புகளை நீங்கள் கருத்திலே கொண்டு அவற்றை எழுதுதல் வேண்டும் இவ்வாறாக இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் இதிலே ஏதாவது ஒரு தலைப்பை ஒரு ஒரு தலைப்பை எடுத்து நீங்கள் கட்டுரை எழுதுகின்ற போது இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சிறப்பான முறையிலே எழுதுவீர்கள் ஆனால் மூன்றாவதாக நாங்கள் மூன்றாவது வினா சுருக்கம் இதற்கான புள்ளிகள் பத்து புள்ளிகள் விடைய உள்ளடக்கம் ஆறு புள்ளி 
சொல்லளவு ரெண்டு புள்ளி மொழிநடை ரெண்டு புள்ளிகள் மொத்தத்தில் பத்து புள்ளிகள் சுருக்கத்துக்கு வழங்கப்படுகின்றன சுருக்கத்தை நாங்கள் எழுவ எழுதுவதற்கு முன்னதாக பந்தியை கருத்தூன்றி வாசித்தல் வேண்டும் மையக்கருத்தை இனங்காணுதல் வேண்டும் துணை கருத்துக்களை இனங்காணுதல் கருத்து சிதைவடையாதவாறு எழுதுதல் சுருக்க அமைப்பை பேணி வழிநீக்கி எழுதுதல் சொற்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப எழுதுதல் இவ்வாறான கருத்துக்களை கவனத்திலே கொண்டு சுருக்கத்தினை எழுதுதல் வேண்டும் சுருக்கத்தை நான் இப்பொழுது உங்கள் வாசிக்கின்றேன் பின்வரும் உரைப்பந்தியின் சுருக்கத்தை நாற்பது தொடக்க நாற்பத்தைந்து சொற்களில் அமையுமாறு எழுதுக சொற்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுக பாடுபடுபவனுக்கே ஓய்வு நேரம் வேண்டும் என்ற கருத்தை இப்போது ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் முன்பு ஓய்வு நேரம் என்பது உயர்நிலையினருக்கு மட்டுமே கிடைக்கத்தக்கது கிடைத்திட வேண்டியது என்று கருதி கொண்டிருந்தனர் அதனை ஒரு தத்துவம் என்று கூட கூறி வந்தனர் ஓய்வு நேரம் கிடைத்தால் தான் உழைத்து அழுத்தவனுக்கு தனது அழுப்பை போக்கிக் கொள்ள முடியும் மறுபடியும் பாட் மறுபடியும் பாடுபட அழுப்பு போக்க வேண்டும் ஓய்வு என்பது ஒரு உரிமை வேலை செய்தவன் தன் அழுப்பை போக்கிக் கொண்டு இழந்த உற்சாகத்தை மீண்டும் பெற்று மறுபடியும் வேலையில் ஈடுபடுவதற்கான மா மருந்து ஓய்வு நேரம் என்பது வேலை செய்யாதிருக்கும் வேலை என்று மட்டும் பொருள் கொள்ள முடிவதல்ல ஒருவன் தன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதியை பெற்றுக்கொள்வதில் ஈடுபடுவதே வேலை அந்த வேலை முடிந்தால் பிறகு அவனது மனம் ஒரு நிம்மதி பெற்று தெம்பு பெற வேண்டும் அந்த வாய்ப்பை பெற்று வருவதே ஓய்வு காலை முதல் மாலை வரை பாடுபட்ட தொழிலாளி இரவு தூங்குகின்றான் அதனால் உடல் அழுப்பு குறைந்தாலும் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட பாரம் குறைய வழி இல்லை இவ்வாறு இரண்டு பந்திகளிலே இந்த சுருக்கமானது தரப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு பந்திகளில் சுருக்கத்தை தருகின்ற போது நீங்கள் ஒரு பந்தி அளவிலே ஒரு பந்தியிலே சுருக்கத்தினை எழுதுதல் வேண்டும் இதில் கொடுக்கப்பட்ட சுருக்கத்தினுடைய சாராம்சத்தை நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் ஒன்று பாடுபடுபவனுக்கு ஓய்வு நேரம் வேண்டும் என்பது இப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது உழைத்தவன் அழுப்பை போக்கி கொண்டால் போக்கி கொண்டால் தான் மறுபடி பாடுபட முடியும் ஓய்வென்பது உரிமை என்பதோடு உற்சாகத்தோடு மீண்டும் செயற்படுவதற்கான மருந்து வேலை செய்யாதிருக்கும் வேலை ஓய்வல்ல வாழ்க்கைக்கான வசதியை பெறுவதற்காக செய்கின்ற வேலை முடிந்த பிறகு மனம் நிம்மதியும் தெம்பும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தருவதே ஓய்வு பாடுபட்டு உழைத்த தொழிலாளியின் உடல் அழுப்பு குறைந்தாலும் உள்ளத்தில் பாரம் குறைந்து ஓய்வு ஏற்பட வழி இல்லை இவ்வாறாக இந்த சுருக்கத்தை நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் சுருக்கத்தை எழுதுகின்ற போது நாங்கள் கை கொள்ள வேண்டிய விடயம் சுருக்கத்தை எழுதுகின்ற போது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் கூறிய சொற்களை கூறாது உதாரணங்கள் பழமொழிகள் இவற்றையெல்லாம் விடுத்து தரப்பட்ட பந்தியினை கருத்தூன்றி வாசித்து அதற்கு ஏற்றதாக இந்த சுருக்கத்தினை எழுத வேண்டும் ஆகவே சுருக்கத்துக்கு பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அடுத்த வினா நான்காவது வினாவுக்கு செல்லுவோம் நான்காவது வினா கிரகித்தல் வினா இங்கே தரப்பட்ட பந்தியினையும் அதற்கான விடைகளையும் வினாக்களையும் விடைகளையும் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் சுருக்க வினாவுக்கான புள்ளிகள் பத்து அதாவது ஐந்து வினாக்கள் கேட்கப்படும் ஒரு வினாவுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் வீதம் மொத்தம் பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பின்வரும் உரைப்பகுதியினை வாசித்து கீழுள்ள வினாக்களுக்கு விடை தருக மொழி இனம் பண்பாடு என்பவற்றை கொண்ட பண்டைய பண்பாடு இனக்குழும வாதத்தை பண்டைய தேசியவாதம் என்பர் இது தனக்கென அரச நிறுவனத்தை கொண்டதாகவும் அமையலாம் அல்லது தனக்கென அரச நிறுவனத்தை கொள்ளாததாகவும் அமையலாம் இயந்திர பண்ட உற்பத்தியினதும் ஜனநாயகத்தினதும் வரவுடன் பண்பாடு இனக்குழுமத்தின் அடையாளத்துடன் இணைந்து தேசியவாதம் தோன்றியது 
இதிலே பல தேசிய இனங்களை கொண்ட அரசமைப்பானது பல் தேசிய இன அரசு என அழைக்கப்படும் இதனை பல் தேசிய இன தேசியவாதம் என அழைப்பர் காலனிய ஆதிக்கம் தோன்றிய பின்பே தேசியவாதம் தோன்றியது மேற்குலகில் காலனிய ஆதிக்கத்தின் கருப்பைக்குத்தான் தேசியம் தோன்றியது அதனால் மேற்குலகில் காலனிய ஆதிக்க வளர்ச்சியுடன் இணைந்து தேசியமும் பயணித்தது இத்தேசியத்தில் ஒன்றுக்கொன்று முரணான இரு அம்சங்கள் இணைந்திருந்தன இத்தேசியமானது உள்நாட்டு ரீதியாக ஜனநாயக மக்கள் இறமை தனிமை தனி மனித உரிமை கூட்டுரிமை சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் போன்ற நல்ல அம்சங்களை கொண்டமைந்தது அதேவேளை ஐரோப்பிய நாடுகளால் காலனி ஆதிக்க கொள்கையின் மூலம் குடியேற்ற அடிமை நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த நாடுகளின் மக்களது உழைப்பும் வாழ்வும் உரிமைகளும் சூறையாடப்பட்டது இவ்வாறு ஒரு பந்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பந்தியை உள்ளடக்கியதான வினாக்கள் முதலாவது வினா பண்டைய தேசியவாதம் எவற்றை அடிப்படையாக கொன்றது விடை மொழி இனம் பண்பாடு இரண்டாவது வினா தேசியவாதம் எவ்வாறு தோற்றம் பெற்றது விடை இயந்திர பண்ட உற்பத்தியினதும் ஜனநாயகத்தினது ஜன தம்பி ஜனநாயகத்துடனும் பண்பாட்டு இனக்குழுமத்தின் அடையாளத்துடனும் இவ்வாறு விடை அமையும் மூன்றாவது மேற்குலகில் தேசியவாதம் எங்கே தோன்றியது இதற்கான விடை ஐரோப்பிய நாடுகளில் நான்காவது தேசியத்தால் ஏற்பட்ட நன்மைகள் திண்டு தருக இதிலே ஐந்து விடை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது உள்நாட்டு ரீதியான ஜனநாயகம் மக்கள் இறமை தனி மனித உரிமை கூட்டுரிமை சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் இதிலே நீங்கள் இரண்டு விடையை மாத்திரம் குறிப்பிட்டால் போதுமானது ஐந்தாவது தேசியவாதத்தின் பாதகமான விளைவுகள் இரண்டு தருக ஒன்று உழைப்பு இரண்டு வாழ்வு மூன்று உரிமைகள் ஆகவே இந்த கேட்கப்பட்ட ஐந்து வினாக்களுக்கும் சரியான விடை எழுதும் பட்சத்தில் மொத்தமாக நீங்கள் பத்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்து நாம் ஐந்தாவது வினாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் ஐந்தாவது வினாவிலே முதலாவது துண்டு பிரசுரம் அடுத்தது கடிதம் இதில் நீங்கள் விரும்பிய ஒன்றை தெரிவு செய்து அதற்கமைய நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை தெரிவு செய்து நூறு சொற்களில் அமையுமாறு எழுதுக ஆனா கடைகளிலும் சந்தைகளிலும் வாங்கும் காய்கறிகள் நச்சுத்தன்மை மிகுந்தவை இதனால் நாம் புற்றுநோய் முதலான கொடிய நோய்களுக்கு ஆளாக வேண்டியுள்ளது இதனை தடுக்கவும் எம்மை நாமே பாதுகாக்கவும் வீட்டுத் தோட்டம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் எமக்கானவற்றை நாமே உற்பத்தி செய்வோம் எனும் தொனிப்பொருளில் வீட்டுத் தோட்டத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஒரு துண்டு பிரசுரம் அனைவருக்கும் இது நன்றாக விளங்கியிருக்கும் இந்த துண்டு பிரசுரம் நீங்கள் துண்டு பிரசுரத்தை எழுதுகின்ற போது எவ்வாறான முறையிலே எழுத வேண்டும் தலைப்பிட வேண்டும் அதே நேரம் நோக்கத்தினை புலப்படுத்தும் வகையில வகையிலானதாக கவர்ச்சியானதாக அந்த தலைப்பு அமைந்திருக்க வேண்டும் பொதுவான விழிப்பு விடைய விரிப்பு வெளியீட்டு அமைப்பு அல்லது தனிநபரின் பெயரும் முகவரியும் இவ்வாறான அமைப்பு முறை துண்டு பிரசுரத்திலே இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் இதற்கான புள்ளிகள் அமைப்புக்கு ஐந்து புள்ளி உள்ளடக்கம் ஏழு புள்ளி மொழிநடை மூன்று புள்ளி மொத்தமாக பதினைந்து புள்ளிகளை கொண்டதாக துண்டு பிரசுரம் அமைந்திருக்கும் அவை துண்டு பிரசுரத்தை எழுதுகின்ற போது 
கவர்ச்சியானதாக இருக்க வேண்டும் பார்ப்பவர்களுக்கு அதை படிக்கின்ற போது விளக்கமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் சுருக்கமான முறையிலே அவை சொல்லுகின்ற போது பார்ப்பவர்களுக்கு அது விசாலமானதாக நல்ல விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் விரும்பி விரும்பிய பட்சத்தில் படங்களையும் நீங்கள் கீறி கொள்ளலாம் ஆகவே இதிலே இந்த தரப்பட்ட தலைப்பு துண்டு பிரசத்தினுடைய அம்சமானது வீட்டுத் தோட்டத்தை வலியுறுத்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இதுக்கு நீங்கள் வீட்டுத் தோட்டம் அமைப்போம் என்ற தலைப்பினை இடலாம் இது போன்ற வேறு தலைப்புகளையும் இட்டு கொள்ளலாம் இங்கே இந்த இந்த தலைப்புக்கு ஏற்றபடியான ஒரு துண்டு பிரசுரம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் நீங்களும் ஆரோக்கியமாக வாழ விரும்புகின்றீர்களா இவ்வாறாக ஒரு விழிப்போடு இந்த துண்டு பிரசுரமானது அமைந்திருக்கும் பொதுமக்களே விழித்தழுவீர் இவ்வாறு பொதுமக்களை விழித்து துண்டு பிரசுரம் அமைந்து செல்லுகின்றது அதிலே ஒரு ஓரத்திலே தாளினுடைய ஒரு ஓரத்திலே படங்களை நீங்கள் கீறி கொள்ளலாம் வீட்டுத் தோட்டம் செய்வது பொழுதுபோக்கானது அத்துடன் மன மகிழ்ச்சியையும் தரும் என்று சொல்லுவோம் வீட்டுத் தோட்டத்தை நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது அதிலே எங்களுக்கு ஒரு விதமான மன சந்தோஷத்தை தருகின்றது ஆகவே நாங்கள் அந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்து கூட விடுபடலாம் இப்பொழுது வீட்டிலே இருக்கின்ற இந்த சுமார் இந்த இரண்டு மாத கால பொழுதிலே வீட்டிலே இருக்கின்றவர்கள் செய்கின்ற வேலை எத்தனையோ வேலைகளை எல்லாம் செய்து நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அந்த காலப்பகுதிகளில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வீட்டுத் தோட்டம் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயம் ஆகவே நீங்கள் விரும்பிய மரக்கறி பயிர்களை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் நச்சற்ற மரக்கறிகளை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உடன் காய்கறிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் செலவினங்களை குறைத்து கொள்ள முடியும் அத்துடன் நீங்கள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகளை உங்கள் உறவினர்களுக்கும் கொடுத்து உதவி செய்யலாம் எனவே நோயிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்து ஆரோக்கியமாக வா வாழ வேண்டுமானால் இன்றே செய்யுங்கள் அதை நன்றே செய்யுங்கள் வளமான வாழ்வுக்கு வகை தெரிவீர் கமநல விழிப்புணர்வு நிறுவனம் ஆரோக்கியபுரம் கீழே இருபத்தி நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திகதி இடப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறான அமைப்பிலே நீங்கள் இந்த துண்டு பிரசுரத்தினை அமைத்து கொள்ளலாம் ஆவென்ன கடிதம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக மக்களை தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் அன்றாடம் கூலி தொழிலுக்கு செல்வோரும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கின்றவர்களும் ஒரே நேரம் தம்பி கட் பண்ணுங்க திரும்ப வாசிக்கிறேன் அவன் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக மக்களை தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய பாதுகாக்க வேண்டி ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் அன்றாட கூலி தொழிலுக்கு செல்வோரும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்பவர்களும் ஒரு நேர உணவுக்கே அல்லாட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இம்மக்களின் பசிப்பிணியை போக்க உதவுமாறு கோரி உம்மை சனசமூக நிலைய செயலாளராக கருதி உமது பிரதேச செயலாளருக்கு ஒரு கோரி கடிதம் ஆகவே தற்கால சூழலிலே வந்து இதுவும் இந்த இந்த கட்டுரை இந்த கடிதமானது தற்கால சூழலோடு இணைத்து நாங்கள் இதை எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மக்கள் வழியிலே செல்ல முடியாது தொழில்கள் செய்ய முடியாது இவ்வாறான கால சூழலில் வசதியற்றவர்கள் அவர்களுக்கு உலருணவு பதிகளையோ ஏனைய வசதிகளையோ செய்து கொடுக்க வேண்டியவர்கள் சமூகத்திலே அந்த ஊரிலே இருக்கின்ற கழகங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பொது நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அந்த அமைப்பிலே தான் 
இந்த அந்த அமைப்பு ரீதியாக இந்த கடிதம் தரப்பட்டிருக்கின்றது கடிதத்துக்கான புள்ளி பதினைந்து அமைப்புக்கு ஐந்து புள்ளிகள் உள்ளடக்கத்துக்கு ஏழு புள்ளி மொழி நடக்கி மூன்று புள்ளி எழுத்து பிழைகள் இல்லாமல் பாக்கிய வலுக்கள் இல்லாது நீங்கள் எழுதுதல் வேண்டும் இதிலே ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் கடிதத்துக்கான அமைப்பினை சரியான முறையிலே நீங்கள் எழுதுவீர்களாக இருந்தால் அதற்கான முழு புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த அமைப்பு முறையிலே ஒரு தொழில்முறை கடிதத்தில் இருக்க வேண்டிய அமைப்பு முகவரி உள்முகவரி விழிப்பு உடல் ஒரு தொழில்முறை கடிதத்திற்கு இருக்க வேண்டிய அமைப்பு முறையானது முகவரியும் திகதியும் உள்முகவரி விழிப்பு தலைப்பு செய்தி முடிப்பு ஒப்பம் இவ்வாறான ஒழுங்கிலே இந்த அமைப்பு முறையானது எழுதப்படல் வேண்டும் இதை பூரணமாக நீங்கள் எழுதுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கான முழு புள்ளிகளும் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கடிதத்தை பொறுத்தவரையிலே சாதாரணமாக அமை முகவரியை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எஸ் தர்மபாலன் சனசமூக நிலைய செயலாளர் பெரிய விழான் மத்தி இவ்வாறு முகவரியை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது உள்முகவரியிலே பிரதேச செயலர் சண்டிலிப்பாய் விழிப்பு கனம் ஐயா தலைப்பு வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் மக்களுக்கு உதவி கோருதல் அங்காலே உடல் இறுதியாக பதவி ஒப்பம் வந்து தங்கள் உண்மையுள்ள என்று சொல்லி எஸ் தர்மபாலன் என்று அங்கே ஒப்பமிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இதிலே நாங்கள் உடலிலே குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயங்கள் என்ன விடயங்களை உடலிலே குறிப்பிடலாம் என்றால் எமது கிராமத்தில் சுமார் இருநூறு குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன அப்படி என்று இங்கே சொல்லப்படுதல் வேண்டும் ஒரு அன்னளவாக அந்த குடும்பத்திலே இருக்கின்றவர்கள் அந்த கிராமத்திலே இருக்கின்றவர்களை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் தம்பி இருக்கா நிப்பாட்டுங்க உள்ளடக்கத்திலே குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயங்கள் கிராமத்தினுடைய தற்போத நிலைமையை அங்கே அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுத்தல் வேண்டும் உதாரணமாக அந்த கிராமத்தில் எத்தனை குடும்பங்கள் வாழ்கின்றார்கள் அதிலே வயோதிபர்கள் குழந்தைகள் கற்பிணி தாய்மார் என பல்வேறுபட்ட அந்த கிராமத்தில் வாழுகின்றவர்களை பற்றிய ஒரு எண்ணிக்கை அங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அதற்கு அமைவாக இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எமது கிராமத்தில் சுமார் இருநூறு குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன கூலி தொழில் செய்வோர் நிச்சயமாக அந்த கிராமத்திலே இருக்கின்றவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் கூலி தொழிலை அதிகமாக செய்கின்றனர் குழந்தைகளுக்குரிய பால்மா மற்றும் உணவுப் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதில் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் உண்மை சிறுவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொதிகளை பால்மா பேக்கெட்டுகளை எல்லாம் பால்மா பேக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்வதில் இடர்படுகின்றார்கள் அதே போன்று முதியவர்களும் அங்கவீனர்களும் அல்லல் படுகின்றார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அவர்களுடைய உணவு தேவைகள் மருந்து தேவைகள் இவற்றை பெற்றுக்கொள்வதில் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் எந்தவித நிவாரணமும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை அந்த கிராமத்திலே இருக்கின்ற மக்களுக்கு எதுவித நிவாரணங்களும் வழங்கப்படவில்லை அவர்கள் ஒருவேளை உணவிற்கு மிகவும் அல்லல் படுகின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த கிராமம் வறுமையில் பீடித்திருக்கின்றது இதனால் பட்டுணிச்சாவை எதிர்நோக்க வேண்டிய இதனால் அந்த கிராமத்திலே வாழுகின்ற மக்கள் பட்டினிச்சாவை எதிர்நோக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று மிகவும் மனவேதனையுடன் அந்த கடிதம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தயவு கூர்ந்து பணிவாக தங்களிடம் வேண்டிக் கொள்வது அக்கிராமத்தில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய தேவைகளை உடனடியாக செய்து தருமாறு வேண்டியிருக்கின்றார் இங்கனம் எஸ் தர்மபாலன் என்று சொல்லி அந்த கிராமத்தினுடைய செயலாளர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த குறிக்கப்பட்ட இந்த கடிதத்திலே அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு வேண்டிய தேவை அன்றாட தேவை என்ன என்பதை அவற்றினை உடனடியாக பூர்த்தி செய்து தரும் வண்ணம் இந்த கடிதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான அமைப்பு முறையினையும் உள்ளடக்கத்தினையும் சரியான முறையிலே நீங்கள் எழுத்து பிழைகள் இல்லாமல் ஒரு கோர்வையான 
ஒரு அமைப்பு ரீதியான முறையிலே இந்த கடிதத்தினை நீங்கள் எழுதுவீர்களாக இருந்தால் அதற்கான புள்ளியினையும் முழுமையாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவே ப பகுதி இரண்டு வினாத்தால் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை கொண்டிருக்கின்றது மொத்தமாக எண்பது புள்ளிகளை இந்த வினாப்பத்திரத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முழுமையாக இந்த இரண்டாவது வினாப்பத்திரத்தை மாணவர்கள் நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் உங்களுடைய கைகளிலே தான் இந்த வினாப்பத்திரம் தங்கி இருக்கின்றது ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகின்றேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் பரீட்சை எழுதுகின்ற அந்த நேரம் வரைக்கும் உங்களை யாரும் இடர் செய்ய போவதில்லை நீங்கள் எழுதுகின்ற ஒரு கட்டுரையாக இருக்கலாம் சுருக்கமாக இருக்கலாம் கடிதமாக இருக்கலாம் எந்த விடயத்தை நீங்கள் எழுதினாலும் அதிலே உங்களை யாரும் இது சரி பிழை என்று அந்த இடத்திலே கூறப்போவது இல்லை ஆகவே அந்த இடத்தில் நீங்கள் தான் பெரியவர்கள் இதற்கு பிறகு பெறுபேறு வருகின்ற போதுதான் அதனுடைய விளைவினை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதற்காக இந்த வினாப்பத்திரம் இரண்டினை நீங்கள் செய்கின்ற போது உங்களை முழுமையாக தயார்படுத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் குறிப்பாக கட்டுரை எழுதுகின்ற போது ஏதாவது ஒரு தலைப்பை போட்டு அந்த குறிப்பிட்ட சொற்களினுடைய எண்ணிக்கைக்கு கட்டுரை எழுதிவிட்டால் போதும் என்ற மனநிலையோடு இருக்கின்ற மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அப்படி இருந்து விடக்கூடாது நீங்கள் கட்டுரைகளை தேடி தேடி எடுத்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக விளக்க கட்டுரையை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் கடந்த வருட பாஸ் பேப்பரை நீங்கள் புரட்டி பார்க்க வேண்டும் அதிலே தட்டி கொண்டு போகின்ற போது உங்களுக்கு விளங்கும் நடைமுறைகள் அதாவது அன்றைய கால சூழல் நடைமுறைகளை மையமாக வைத்து கொண்டு தான் அந்த கட்டுரை அமைக்கப்படுகின்றது ஆகவே இப்பொழுது எங்களுடைய இந்த கால சூழலிலே கொரோனா பற்றிய ஒரு தாக்கம் அது கட்டுரையாக வரலாம் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த இளைஞர்கள் பற்றிய நல்ல அற்புதமான அவர்களுடைய சேவைகள் அது வரலாம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டம் உங்களுடைய சுயதொழில் அவற்றை கொண்டு அமையலாம் இவ்வாறான கட்டுரைகளை நீங்கள் கூடிய வரையில் எதிர்பார்க்கலாம் ஆகவே கட்டுரையை நீங்கள் எழுதுவதற்கு முதல் உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எழுந்த மானத்திலே கட்டுரைகளை எழுதி முடித்து விடக்கூடாது ஒன்று நிம்மதி இருக்கும் அப்படி என்று நாங்கள் எழுதி முடித்து விட்டோம் என்ற நிம்மதி இருக்கும் ஆனால் எழுதப்பட்ட விடயங்கள் சரியாக இருக்கின்றனவா என்பதுதான் அங்கே விடை திருத்துகின்ற போதுதான் அது விளங்கி கொள்ளுவார்கள் அதே போன்றுதான் ஏனைய வினாக்களும் அது சுருக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது துண்டு பிரசுரமாக இருக்கலாம் அல்ல கிரைத்தல் வினாவாக இருக்கலாம் இவை உடனடியாக உங்களுக்கு தரப்படுகின்றது பகுதி மூன்று போன்று அல்ல இந்த வினாப்பத்திரம் அவை உங்களை முழுமையாக இந்த இடத்திலே நீங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இதிலே கூடுதலான புள்ளிகளையும் நீங்கள் இந்த இடத்திலே எடுத்துக்கொள்ளலாம் திருத்துகின்ற போதோ பேப்பரை திருத்துகின்ற போதோ அகவயம் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு கட்டுரையை நான் திருத்துகின்ற போது பதினைந்து புள்ளிகள் போட்டால் இன்னொருவர் அதே கட்டுரைக்கு பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் போடலாம் அல்லது பதினெட்டு புள்ளிகள் வழங்கலாம் இவ்வாறு அமைந்திருக்கும் ஆகவே இது ஒரு அகவயமான தன்மை கட்டுரையாக இருக்கலாம் சுருக்கமாக இருக்கலாம் கடித பகுதிகளாக இருக்கலாம் இவ்வாறான தன்மையில் தான் அமைந்திருக்கும் ஆகவே இந்த ஓய்வு கால பகுதியிலே மாணவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளிலே இருக்கின்றீர்கள் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தங்களாலே செய்யக்கூடிய இயன்ற உதவிகளை செய்கின்றார்கள் அதே விட இந்த வெண்கரம் போன்ற நிறுவனங்கள் தங்களுடைய பணிகளை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சரியாக செய்கின்றார்கள் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கருத்திலே கொன்று உங்களுக்கு யாருமே இந்த காலப்பகுதிகளில் எந்த துன்பமும் தரப்போறதில்லை நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன மூன்று வேளையும் சாப்பாடு தருவார்கள் அல்ல அதை சாப்பிட்டு விட்டு தூங்காமல் நிதானமாக உங்களுக்குரிய ஓய்வு நேரங்களை எடுத்துக்கொண்டு தயவு செய்து இந்த கால பகுதிகளில் வீணான உங்களுடைய பொழுதை கழிக்காமல் அதாவது கை தொலைபேசிகளையோ அல்லது தொலைக்காட்சி வானொலி அந்த நிகழ்ச்சிகளையோ இவற்றையெல்லாம் விடுத்துவிட்டு பரீட்சைக்கு ஏற்றதாக 
நீங்கள் பரட்சையை எவ்வாறு நீங்கள் முகம் கொள் கொடுக்கப் போகின்றீர்கள் என்பதை உங்களுடைய மனத்திலே வைத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த விடயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது போன்று பல்வேறுபட்ட ரீதியிலே வந்து உங்களுக்கு வினாப்பத்திரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன உதாரணமாக உயர்தரமானவர்களுக்கு தொண்டமனாறு வினாப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று காப்போத சாதாரணமானவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தாங்களே இருந்து கொண்டு வீடுகளிலே தயாரித்து உங்களுக்கு வழங்குகின்றார்கள் அவற்றை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்தாது முழுவதையும் உங்களுக்குள்ளே ஈர்த்து அதற்கான வினா விடைகளை நீங்கள் தேடி அறிந்து உங்களுடைய ஆசிரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதற்கான வசதிகள் இல்லை என்று சொன்னால் ஆசிரியர்களோடு டீச்சர் எங்களுக்கு இப்படியான வசதிகள் இல்லை ஏதாவது ஏற்படுத்தி தாருங்கள் என்று கேளுங்கள் அப்படி செய்து இந்த கால பகுதியினை அதாவது நேரம் பொன்னானது எங்களுடைய இந்த பரட்சை கட்டாயமாக உயர்தரமானவர்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும் இந்த பரட்சை நடக்கும் அதே போன்று புலமை பரட்சை பரட்சை நடைபெறும் அதற்கு அடுத்தபடியாகத்தான் டிசம்பர் மாதத்திலே எங்களுடைய காப்போத சாதாரண தர பரட்சை நடைபெறும் அவை எங்களுடைய எங்களை பொறுத்தவரையிலே பரட்சைகள் நடைபெறும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு இருந்து கொண்டு மாணவர்கள் உங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சகோதரர்கள் தாய் தந்தையர்களோடு வந்து முரண்படாதீர்கள் ஆசிரியர்களோடு தொடர்பிலே இருந்து கொள்ளுங்கள் அரசு கூறுகின்ற இந்த விடயங்களை தயவு செய்து கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் என்னென்ன விடய சுகாதார பகுதி எப்படி சொல்லுகின்றார்கள் அதே போன்று உங்களுக்குரிய பாதுகாப்பு விடயங்களை என்னெல்லாம் அறிவுறுத்தலை தருகின்றார்கள் அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கருத்திலே கொன்று முரண்படாது குறிப்பாக வீடுகளிலே முரண்படாது பொறுமையாக இருந்து எங்களுக்கு புரியும் நாங்களும் அப்படித்தான் இருக்கின்றோம் இருக்க முடியாத சூழல் இருந்தாலும் இந்த சூழலிலே உங்களை நீங்களே தயார்படுத்தி உங்களுடைய மனங்களை ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த கற்றலில் ஈடுபடுமாறு உங்களை அன்பாக இந்த இடத்திலே நான் வேண்டிக் கொன்று தொடர்ந்தும் இது போன்ற வினாப்பத்திரங்களை விடைகளை உங்களுக்கு ஏற்ற முறையிலே நாங்கள் தயாரித்து வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நான் இந்த வெண்கர நிறுவனம் குறிப்பாக இந்த வெண்கர நிறுவனத்திலே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலே இருந்து நான் ஒரு வளவாளராக ஒரு செயற்பாட்டாளராக நான் அதிலே கடமை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதற்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற திரு கோமகன் ஆசிரியர் அவரும் அவரோடு இணைந்து ஆசிரிய ஆலோசகர் திருமதி சுகுணா இவர்கள் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பான சேவையினை செய்து வருகின்றார்கள் அவரோடு இணைந்த ஆசிரியர்கள் குலாம் நாங்கள் குறிப்பிட்டவர்கள் அங்கே இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அந்த ஆசிரிய அந்த மாணவர்களுக்கு இலகு இலவச முறையிலே தான் நாங்கள் கல்வியை போதித்து கொண்டிருக்கின்றோம் வாரத்தில் இரண்டு தடவை இரண்டு நாட்கள் அல்லது மூன்று நாட்கள் நாங்கள் சென்று அந்த மாணவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த கல்வியை போதித்து கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக பாண்டுவட்டை காட்டுப்புலம் பிரதேசம் அதே போன்று பொன்னாலை பிரதேசம் அதே போன்று மல்லாகம் போன்ற இடங்களிலே இயங்கி வந்தவை இப்பொழுது விக்டோரியாவுக்கு அருகாமையிலே இருக்கின்ற அந்த கட்டிடத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் தங்களுடைய கல்வி பணிகளை மாணவர்களுக்காக செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் வீடுகளிலே இருந்து கொண்டு இவற்றையெல்லாம் உதாசீனப்படுத்தாது எங்களுடைய இந்த பாடங்களை நீங்கள் கற்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த காலப்பகுதி உண்மைக்கு காத்திரமானது இந்த காலப்பகுதியிலே மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதி அந்த நல்ல சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக இருந்தால் காலம் உள்ளவரை உங்களை அந்த உலகம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த காலப்பகுதி ஒரு இக்கட்டான காலப்பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறான ஒரு சூழல் எங்களுக்கு வரும் இப்படி ஒரு நிலைமை வரும் என்பதை நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்த்ததில்லை எல்லோரும் குறிப்பிடுகின்ற போது இந்த நோய் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற போது உதாசீனமாகத்தான் இருந்து விட்டோம் இப்பொழுது தான் அதை பற்றி விளங்க நிலைகின்றது நாளை என்ன நடக்கும் என்று கூட எங்களால் சொல்ல முடியாது ஆகவே அன்பான மாணவர்களே நீங்கள் எங்கிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் நான் சொல்லிக்கொள்வது உங்களை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே முரண்பாடுகளை தவிர்த்து கொண்டு நல்ல பிள்ளைகளாக உங்களுடைய மனநிலைகளை மாற்றிக்கொண்டு பரீட்சைக்கு தயாராகுங்கள் என்று சொல்லி எங்களுடைய தமிழ்மொழி என்றும் வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் அனைவரும் கை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த எங்களுக்கு இந்த ஒலிபரப்பினை செய்கின்ற டான் டிவியினருக்கும் நான் நன்றி கூறி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்